हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एवी क्लासेस आज का जो मेरा टॉपिक है जनरल गैस इक्वेशन जनरल गैस इक्वेशन को अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं है ना तो इसके मैं थर्मोडाइनिक्स का ही टॉपिक है तो इस थर्मोडाइनिक्स में बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ मेरी प्ले में जाके आप देख सकते हैं स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जनरल गैस इक्वेशन है ना जैसा कि अपन जानते हैं कि कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन होता है एंड थर्ड थर्ड वेरिएबल्स क्या होता है कांस्टेंट होता है जैसे कि बहुत सारे लॉ जो बने हैं गैस के उसमें ऐसा देखा गया है कि दो वेरिएबल्स कांस्टेंट रहते हो थर्ड वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन रहता है और थर्ड कांस्टेंट रहता है लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है जो ऑल तीनों जो वेरिएबल्स होते हैं प्रेशर वॉलूम टेम्परेचर चेंज साइमल्टेनियसली तीनों ही मतलब एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं कोई एक चेंज होता है दोनों पर इफेक्ट पड़ता है ऐसा कहना है क्या रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स वेन द थर्ड वेरिएबल्स इज कांस्टेंट बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऑल द थ्री वेरिएबल्स दैट इज प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज साइमल्टेनियसली है ना तो ये क्या है जो हमारे वॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ है वॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ आप जानते हैं इन वॉयल्स लॉ क्या होता है क्या होता है एब्सोलूट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस वेरीज इनवर्सली एज इट्स वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट है ना अकॉर्डिंग टू वर्ल्स लॉ क्या है कि अगर किसी गैस का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो जो प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम के व्युतक्रमानुपाती होता है है ना अब जैसे वर्ल्स लॉ लिखा हुआ है वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वन बाई वी लेकिन अपन इसको और ऐसा भी लिख सकते हैं भी को इधर आ जाओ और इधर आ जाए मैथमेटिक रूल के अकॉर्डिंग तो हमने वही इस को और करके लिख दिया बी को यहाँ कर लिया पी को इधर क्योंकि अपन इसके को रिलेशन बना चाहते हैं भी के बीच में तो भी इधर रख दिया और पी इधर रख दिया तो और करके मैंने ये इक्वेशन न्यू इक्वेशन बना दी इसी का तोड़ के है ना अकॉर्डिंग टू वर्ल्स लॉ अब चार्ल्स लॉ क्या है चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहा इन्होंने कहा है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ परफेक्ट गैस वेरी डायरेक्टली एज इट्स एब्सोलूट टेम्परेचर एंड द एब्सोलूट प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट मतलब जो चार्ल्स ने कहा है कि अगर किसी गैस अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है तो जो वॉल्यूम होता है उसका वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर मतलब जो वॉल्यूम होता है डायरेक्टली समानुपाति किसके टेम्परेचर के होता है है ना समानुपाति किसके टेम्परेचर के होता है एक आज चार सौ में ठीक है तो ए भी इजकल टू टी देखिए जैसे कि भी इज भी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टी यहाँ भी हमने बी का रिलेशन बना दिया यहाँ भी भी जो बना पाउन पी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और भी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टी ये दोनों लॉ के अकॉर्डिंग वर्ल्स और चार्ल्स के लॉ के अकॉर्डिंग मैंने ये लिखी हुई क्वेश्चन अब इसको अगर कम्बाइंड कर दें अपन क्योंकि ए बी बी के इक्वल टू ए बी बी के जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया भी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वन बाई पी एंड टी दोनों के प्रोपोर्शनल तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि टी ऊपर बाल रहता है ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो भी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी है ना इसका मतलब है भी टी के भी प्रोपोर्शनल है और भी वन बाई पी के भी प्रोपोर्शनल अगर इसको तोड़ा जाए तो ऐसा लिखा जा सकता है तो मैथमेटिक के रूल का क्वेश्चन अपने ऐसा लिख दिया इसको ठीक है या फिर इसको अब जी क्या है ए इस समय इसमें लगा है इनवर्स का नशा तो ये इधर भी जा सकता है तो अपन ने यहाँ इसको पी वी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी एक क्वेश्चन एक बना के रख दिए है ना फ्रेंड्स ये तो समझ में आ रहा होगा मैथमेटिकल है सिर्फ इतना समझना आपको चार्ल्स और वर्ल्स की लॉ के अकॉर्डिंग इसको ये तीनों का वेरिएबल बनाया गया रिलेशनशिप तीनों वेरिएबल प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम में ठीक है अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो अपन जानते हैं कोई कांस्टेंट आता है तो सी मान लिया एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आ गया तो पी बी इजकल टू सी टी हो जाएगा प्रोपोर्शनल हटाया उसकी जगह एक कांस्टेंट लगा दिया इक्वल का निशान लगा दिया भैया सी इज द कांस्टेंट ठीक है अब क्या है अब सी इजकल टू लेकिन अब सी इजकल टू करें तो टी नीचे आ जाएगा है ना और मैथमेटिक रूल के अकॉर्डिंग सी टी नीचे आ जाएगा पी वी अपॉन टी हो जाएगा इजकल टू सी ये गैस ये होती है जनरल गैस इक्वेशन पी वी अपॉन टी ठीक है अब अब स्टेट चेंज होते हैं या फिर जो लिखा है मोर यूजफुल 
स्टेप बाई स्टेप सेट्स अलग अलग हैं तो क्या है इसको अपन कैसे लग सकते हैं पी वन बी वन अपन डी वन मोर यूजफुल फ्राम द जनरल गैस इक्वेशन जिस तरह अपन यूज करते हैं पी वन बी वन अपन डी वन और सेकेंड स्टेट है तो पी टू बी टू टी टी टू ठीक है स्टेट टी थ्री टी फोर मतलब जितनी भी स्टेट है इसकल टू कॉन्स्टेंट तो ये जनरल गैस इक्वेशन होती ये अपन को याद रखना पी वी अपॉन टी ठीक है तीनों वेरियल के बीच में रिलेशन से ठीक है किससे निकाली चार्ल्स और वेल्स लॉ के अकॉर्डिंग तो फ्रेंड्स ये समझ में आई होगी आपको क्योंकि बहुत ईजी थी है सिर्फ आप उनको दो रूल्स याद होने चाहिए वेल्स लॉ और चार्ल्स लॉ उनको कंबाइन कर देंगे उसकी तरह अपनी तीनों वेरीवेल्स में रिलेशन आ जाएंगे तो वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक करें शेयर करें और फ्रेंड्स को बताएँ और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके थैंक यू फ्रेंड्स